Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar mais uma videoaula show de bola para vocês, ok? Ensinando agora como funciona o nosso diodo semicondutor na famosa polarização reversa, ok? Vamos lá? Pessoal, eu coloquei aqui para vocês oito perguntas essenciais que vão nortear a nossa aprendizagem no decorrer da videoaula, tá bom? E eu espero que ao final da videoaula, respondendo todas elas, vocês possam entender exatamente como funciona a polarização. Pessoal, pergunta zero. Qual a polaridade do anodo e catodo nessa polarização reversa? Tudo bem? Vamos entender? Na polarização direta, como é que funcionava mesmo? Colocávamos o positivo no anodo e negativo no catodo. E ele, como é uma seta, conduzia a corrente do positivo para o negativo. Ok? Conduzia a corrente da carga, só que ficava uma queda de tensão nele. 0,7, 0,8 volts, como vocês estão vendo aí. Nesse caso, o motor ligado. Tudo bem? Beleza? Então, a gente dizia o quê? Que ele funcionava como se fosse uma chave fechada. Por quê? Porque ele permitiu a passagem da corrente. Tudo bem? Joia? Logo, se ele permitia a passagem da corrente, ele trabalhava como um condutor. Ou seja, a resistência dele era bem baixa, bem próxima a 0 ohms. Ok? Mas e na reversa? O que, que acontece? Ele está ligado exatamente invertido no circuito, pessoal. Ou seja, o positivo está indo no catodo e o negativo está indo no anodo. Ou seja, a corrente ela vai tentar passar aqui pelo catodo, mas você pode enxergar o quê? Que o catodo é como se fosse o quê? Uma barreira. Ou seja, se a corrente tentar passar nesse sentido aqui da esquerda para a direita, ele vai bloquear a passagem da corrente elétrica. E qual o dispositivo elétrico que trabalha como uma barreira para se opor à passagem da corrente? É um resistor. Só que o que acontece? Um resistor, para barrar a corrente, tem que ser um valor altíssimo. Ok? Então o que a gente fala aqui? Ó? Vamos dar uma olhadinha na corrente que está passando pelo circuito? Olha só. A corrente é zero. Se ele bloqueou a corrente e a corrente é zero, ele trabalha como se fosse uma resistência infinita, tá? E a gente pode falar o quê? Que ele trabalha como se fosse uma chave aberta, impedindo a passagem da corrente pelo circuito, tá bom? Como ele trabalha como uma chave aberta, ele impede a passagem da corrente e absorve toda a tensão. Toda a tensão da fonte, olha só, fica no diodo. E lógico que se a tensão da fonte é 12 e no diodo fica 12, quanto que fica na carga? Zero, ok? Beleza? Polarização reversa bloqueou a corrente e absorveu toda a tensão da fonte, funcionando como se fosse uma resistência infinita, tá bom? Então pergunta zero, qual a polaridade do anodo e catodo nessa polarização? Anodo é negativo e o catodo é positivo. Polarizou de forma errada, reversa, ok? Pergunta 1, um, como o diodo se comporta nessa polarização reversa? Como condutor ou isolante elétrico? Ele trabalha como isolante, por quê? Porque ele impede a passagem dos elétrons, ok? Vocês viram aqui que quando está na polarização reversa, a corrente que passa por ele é zero amperes, tá bom? Então trabalha como isolante, resistência altíssima. Ele trabalha com chave aberta ou fechada. Como não passa corrente nenhuma por ele, está bloqueando? Chave aberta. Na polarização direta, chave fechada. Bloqueou, aberto. Qual a resistência elétrica do diodo nessa polarização? Resistência elétrica infinita, que é o isolante, chave aberta, não passa corrente elétrica por ele, tá bom? Qual a queda de tensão no diodo nessa polarização? Se a resistência é altíssima, ele absorve toda a tensão da fonte e o resto fica no motor, só que o resto nesse caso é zero, tá bom? Se a tensão da fonte fosse 24, qual seria a tensão do diodo no, na polarização reversa? 24. Se a tensão da fonte fosse 50, ele absorveria os 50. E o resto fica na carga, que na verdade é zero. Qual a corrente elétrica que está passando no circuito, pessoal? Zero ampere. Por quê? Ele bloqueou a corrente, tá? Só que na verdade não é um zero absoluto, ok? Ele trabalha como isolante, mas passa assim uma mini corrente por ele, que é chamada, pessoal, corrente reversa. Tá bom? Que também tem o nome de corrente de fuga. E essa fuga que ele 
realmente passa por ele quando ele tá tentando bloquear é de microamperes, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó, no microamperímetro. O microamperímetro está mostrando para vocês 0.12 microamper, tá bom? Que na verdade é 120 nanoamperes. Então a corrente é exatamente zero? Não, é bem próximo de zero, né, pessoal? Nanoamperes é 10 a menos 9, mas tem essa corrente de fuga assim. Tá bom? Quais os parâmetros importantes do diodo nessa polarização? Primeiro, corrente reversa, que são os microamperes, tá bom? E também a tensão reversa, que é chamada de VR, reverse voltage, tá bom? Que é quando ele absorve toda a tensão da entrada da alimentação, tá bom? Então, corrente reversa e tensão reversa, ok? A última pergunta é a seguinte, qual a diferença entre o diodo 1N4001 e o 4007? Vamos dar uma olhadinha no datasheet? Lembrando, pessoal, que eu vou colocar o datasheet para vocês e o circuito no Proteus para fazer o download no site www.eletronicafácil.net, ok? Vai estar na link da descrição aqui do vídeo, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, ó, do 1N4001 para o 4007, em relação à corrente direta, eu já falei para você na videoaula passada, que ele trabalha com 1 ampere de corrente, quando ele conduz. E quando ele bloqueia, são os microamperes da fuga, tá? A tensão reversa, tá aqui, ó, Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage, ok? O que, que acontece? O 1N4001, ele consegue suportar uma tensão reversa de até 50. O 4004, 400, 4006, 800 e o 4007, 1000. Ou seja, qual a diferença do 4001 para o 4007? É a tensão reversa que eles suportam, tá bom? Na prática, o que tem se utilizado muito? Tem pegado os diodos tirados de lado do 4001 ao 4006 e aplicado na prática 4007. Por quê? Porque se tem que bloquear a corrente, o que, que vai acontecer? Todos eles trabalham bem, mas qual que suporta a maior tensão reversa? O 4007, ele suporta até 1000 volts reverso. Ele consegue bloquear e absorver até os 1000 volts. E o preço para comprar o 4001 e o 4007, o que, que vai variar? Um, dois centavos, o custo é muito ilusório. Para quê? Para comparar o trabalho de um e do outro. Ou seja, tem muitos sites que até só vendem o 4007, porque ele equivale ao trabalho de todos os outros. Tá bom? Então a diferença entre eles é a tensão reversa que eles suportam. Tá bom? Para fechar, pessoal, tabelinha para vocês não esquecerem. Se o diodo está conduzindo, ele está na polarização direta, que o positivo vai no anodo e o negativo no catodo. Trabalha como chave fechada. No bloqueio, ele está na polarização reversa, onde o negativo está no anodo e o positivo no catodo, trabalhando como chave aberta. Tá bom? Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula, tá bom? Todos os detalhes eu vou colocar aqui no site www.eletronicfácil.net Todos os arquivos para download do Proteus Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Hoje a gente chegou a 36 mil inscritos Muito obrigado de coração a toda a família do Eletrônica Fácil Lembrando mais uma vez que tudo aquilo a gente faz de coração e dedicação Para que a gente possa ajudar cada vez mais e mais, mais pessoas, tá bom? Se inscreva no canal se é novo por aqui, dá aquele like se gostou do vídeo e compartilhe com todos os seus amigos, ok? Um forte abraço, bom carnaval a todos, fiquem com Deus e até já!